ഹായ് വെൽക്കം ടു ട്രൈസ് കെ ടി യു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എയ്റ്റ് മെക്കാനിക്കലിലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡിലെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സ്പർ ഗിയർ സ്പർ ഗിയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബുക്ക് കെ മഹാദേവൻ കെ ബൽവീർ റെഡ്ഡി സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണ് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വീക്കർ മെമ്പർ വീക്കർ മെമ്പർ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു പിനിയണെയും ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗിയറിനെയും എടുത്തു എടുത്തു ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എൻ വൺ എൻ ടു ഇസഡ് വൺ ഇസഡ് ടു സിഗ്മ ഡി വൺ സിഗ്മ ഡി ടു പവർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആങ്കിൾ ബെല്ലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓർ ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ടു ബൈ ഇസഡ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ ഇവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് പിനിയൺ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഗിയർ ഇനി ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് പിനിയൺ ഇനി സിഗ്മ ഡി അലോവബിൾ സ്റ്റാറ്റി സ്ട്രെസ് ആണ് സിഗ്മ ഡി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലോവബിൾ സ്റ്റാറ്റി സ്ട്രെസ് ഓഫ് പിനിയൺ ആണ് സിഗ്മ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന അലോവബിൾ സ്റ്റാറ്റി സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഗിയർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സിഗ്മ ഡി വൺ വൈ വണ്ണും സിഗ്മ ഡി ടു വൈ ടുവും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ വൈ വണ്ണും വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ പിനിയൺ ആൻഡ് ഗിയർ ഇവിടെ സിഗ്മ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും സിഗ്മ ഡി ടു വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുക കമ്പെയർ ചെയ്തിട്ട് സ്മോളർ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മ ഡി വൈ വാല്യൂ ആണ് വീക്കർ മെമ്പർ സ്മോളർ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീക്കർ മെമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എടുക്കുക ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അലോവബിൾ സ്റ്റാറ്റി സ്ട്രെസ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റ് അയൺ ഗ്രേഡ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അലോവബിൾ സ്റ്റാറ്റി സ്ട്രെസ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഗ്രേഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ഡി ഇ ആണ് ഇതാണ് ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ എസ് ഇകൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻവലൂട്ട് സിസ്റ്റം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇൻവലൂട്ട് സിസ്റ്റം പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സ്റ്റബ് ടീ സിസ്റ്റം ഇനി എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിവിടെ സിഗ്മ ഡി വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി സിഗ്മ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ ഡി ടു ആണ് സ്മോൾ വാല്യൂ അപ്പോൾ വീക്കർ മെമ്പർ ഗിയർ ആയിരിക്കും ഇനി പിനിയൺ ആൻഡ് ഗിയർ സെയിം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിനിയൺ ആയിരിക്കും വീക്കർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടു നോക്കാം ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്പ് ടുവിനകത്ത് ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വീക്കർ മെമ്പർ ആയിരിക്കും വീക്കർ മെമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ടൂത്ത് ലോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് പി സി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി അതിന് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് പി സി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പി എസ് ഇൻ കിലോവാട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പവർ ഈസ് ഇൻ കിലോവാട്ട് സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ഫാക്ടർ ആണ് അസ്യൂം സി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വി എന്ന് പറയുന്ന
പൈ ഇൻറ്റു എം എം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊഡ്യൂളാണ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ടൈംസ് മൊഡ്യൂൾ ടെൻ ഇൻറ്റു എം എന്ന് അതിനെ എഴുതാം എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് സി വി ആണ് സി വി വെല്ലോസിറ്റി ഫാക്ടറാണ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വെല്ലോസിറ്റി ഇതാണ് എഫ് ടി ഡി ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു സി വി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു പി ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം എം ക്യു വി സി വി ഈക്വൽ ടു ഇത്ര വാല്യൂ എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുക നൗ വി സോൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെതേഡ് ആൻഡ് അസ്യൂമിങ് സി വി ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് എം ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ ആൻഡ് സെലക്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എം ഫ്രം ദ ടേബിൾ പേജ് നമ്പർ ടു ടു നയൺ ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇതാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു റെക്കമെൻഡഡ് സീരീസ് ഓഫ് മൊഡ്യൂള് ഇവിടെ പ്രിഫേഡ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എനിക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഹിയർ എം ക്യൂ സി വി ഈസ് ദ എൽ എച്ച് എസ് ഇഫ് എൽ എച്ച് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ എച്ച് എസ് ദെൻ ദ സെലക്റ്റഡ് മൊഡ്യൂൾ ഈസ് യൂട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതർവൈസ് സെലക്ട് ദ ഹയർ സൈസ് മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് വി ആൻഡ് സി വി ആൻഡ് ദെൻ അഡോപ്റ്റ് ദ മൊഡ്യൂൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീക്കകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ആണ് D1 വൺ ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് എഡ് വൺ ഡി ടു ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് എഡ് ടു ഇനി അടുത്തത് ബി സെക്ഷൻ ആണ് സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ബൈ ടു ഫേസ് വിത്ത് ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടൈംസ് മൊഡ്യൂൾ അടുത്ത പിച്ചാണ് പിച്ച് പി ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു എം ടാൻജൻഷ്യൽ ടൂത്തിലോട് എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് പി സി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എ ഇനി അഡൻഡം ആൻഡ് ഡിഡൻഡം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ ഇതാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻവൊല്യൂട്ട് ടീത്ത് ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അഡൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ഡിഡൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എം ആണ് ഇനി ഫുൾ ഡെപ്ത് ട്വൻറ്റി സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അഡൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് മിനിമം ഡിഡൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എം ആണ് ഇനി നമ്മൾ അഡൻഡം സർക്കിൾ ഡയ ആൻഡ് ഡിഡൻഡം സർക്കിൾ ഡയ ആണ് നോക്കുന്നത് ഡി എ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ പ്ലസ് ടു എച്ച് ഡി എ ടു ഈക്വൽ ടു ഡി ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ഡിഡൻഡം സർക്കിൾ ഡയ ഡി എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ മൈനസ് ടു എച്ച് എഫ് ഡി എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു ഡി ടു മൈനസ് ടു എച്ച് എഫ് ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ഫോർ ഡൈനാമിക് ആൻഡ് വിയർ ലോഡാണ് അതിനകത്ത് ആദ്യം ഡൈനാമിക് ലോഡാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റേഴ് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡൈനാമിക് എഫ് ടി പ്ലസ് കെ ത്രീ വി ഇൻറ്റു സി ബി പ്ലസ് എഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ത്രീ വി പ്ലസ് റൂട്ട് സി ബി പ്ലസ് എഫ് ടി ഇതാണ് ഡൈനാമിക് ലോഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് ഡി ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി പ്ലസ് കെ ത്രീ വി ഇൻറ്റു സി ബി പ്ലസ് എഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ത്രീ വി പ്ലസ് റൂട്ട് സി ബി പ്ലസ് എഫ് ടി ഇവിടെ കെ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇൻ മെട്രിക് യൂണിറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ സി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എറർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സി ആക്ച്വൽ ഈക്വൽ ടു എഫ് എറർ ഫ്രം ഫിഗർ ഇൻ ടു സി ടേബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് എറർ ഫ്രം ദ ടേബിൾ എഫ് എറർ ഫ്രം ഫിഗർ കാണുവാനായിട്ട് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് നോക്കാം ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ പിച്ച് ലൈൻ വെല്ലോസിറ്റിയും വൈ ആക്സിസിൽ പെർമിസിബിൾ എററും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വെല്ലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെണ്ണ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ത്രീ ഒക്കെ വരും ഏകദേശം ഇനി സി
അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വിയർലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എഫ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ബി ക്യു കെ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എ ഇതാണ് എഫ് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി വൺ ബി ക്യു കെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എ ഇനി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഫാക്ടറാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സി പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ടു ഡി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടു പ്ലസ് ഡി വൺ ഇപ്പോൾ എഫ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയ്ക്കകത്ത് നിന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടി അത് എഫ് ഡബ്ല്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് ഡി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതുക അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബ്രിണൽ ഹാർഡ്നസ് നമ്പർ ബി എച്ച് എൻ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇതാണ് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് പതിനാല് ഡിഗ്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി കെയുടെ വാല്യൂ ഏകദേശം ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ടു വന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പിനിയൻ്റെ ബി എച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഗിയറിൻ്റെ ബി എച്ച് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുന്നൂറായിരിക്കും ഇനി അത് അല്ല പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ആ വന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പിനിയൻ്റെയും ഗിയറിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ ആ വന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്